প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা আমার সাথে অনলাইনে আজকে যুক্ত আছো এবং যারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছো সবাইকে ইডু কেয়ারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর জন্য যে আজকে যে পেট্রোম আয়োজন তোমাদের যে সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসের ভিতরে ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট একটি অংশ আছে সেই অংশটি আজকে তোমাদের পড়াবো তো এই ব্রাঙ্কেল বাস্কেটের চিত্রটা অনেক সময় স্টুডেন্ট তোমাদেরকে খুব প্রবলেম করে এবং অনেকেই বুঝতে পারো না চিত্রটি তো আমি সুন্দর করে চিত্রটি আমি আঁকিয়েছি এবং তোমাদেরকে আমি সেই চিত্রটি আজকে বুঝাই দেবো চলো আমরা সবাই চলে যাই আজকে আমাদের পাওয়ার পয়েন্টে প্রিয় শিক্ষার্থী ওয়েস্ট ইডুকেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই তুমি সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি আগেই সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই চ্যানেলে ভিডিওটি দেখার সময় তুমি অবশ্যই এ টু জেড পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে যদি টেনে টেনে দেখো তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশ বাদ পড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমার বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে তোমার সাফল্যেই আমার প্রচেষ্টা আপনি শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি ডক্টর এস এম ইকবাল এস এর প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান সরকারি এম এম আলী কলেজ টাঙ্গাইল থেকে তোমাদেরকে আজকে অনলাইনে আমি তোমাদেরকে তোমাদেরকে আজকে পড়াচ্ছি তো আমরা প্রথমেই যেটা জানবো সেটা হলো যে পেট্রোম আয়োজন সম্পর্কে আমরা দেখো পেট্রোম আয়োজনের যে ফুলকা ঝুড়ি বা ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট সেটা সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে আমি আলোচনা করব দেখো আমরা আসলে ফুলকা ঝুড়ি বা ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটটা কি জিনিস আমরা আগে সেটা জানবো যে ফুলকা ঝুড়িতে কি অর্থাৎ ফুলকা ঝুড়ি ঝুড়ি কেন বলা হয়েছে ফুলকারা বা ঝুড়ি কি তো আমরা জানি যে পেট্রোম আয়োজন বা ল্যাম্পের কিন্তু যে ষাটটা ফুলকা ছিদ্র আছে এবং এই ষাটটা ফুলকা ছিদ্রকে ঘিরে কতগুলো উলম্ব এবং আড়া আড়ি কতগুলো দণ্ড থাকে বা বার থাকে যারা পরস্পর পরস্পরের সাথে একটা বাস্কেটের মতো মানে গঠন সৃষ্টি করে আর সেই জন্য এটিকে বলা হয় হলো ফুলকা ঝুড়ি বা ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট তো পেট্রোম আয়োজনের বা ল্যাম্পের এই ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে যেহেতু আমরা জানি যে পেট্রোম আয়োজন কিন্তু বহি পরজীবী হিসেবে মাছ এবং কচ্ছপের দেহে এরা লেগে থাকে এবং সেখান থেকে কিন্তু এরা খাবারগুলো গ্রহণ করে তো এরা যখন তাদের চোষকটা অর্থাৎ মুখটা যখন কোনো পোষকের দেহের সাথে লাগিয়ে দেয় তখন কিন্তু যে এই ষাটটা যে ছিদ্র সাত জোড়া যে ফুলকা ছিদ্র আছে সেই ফুলকা ছিদ্রগুলো কিন্তু তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে কারণ এই ফুলকা ছিদ্রের মাধ্যমে তখন শোষণের কাজ হয় এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড করতে তখন এই শোষণের এই ফুলকা ছিদ্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে তো আমরা সেই ফুলকা সেই সেই ফুলকা ছিদ্রকে ঘিরে যে বাস্কেটটা অর্থাৎ ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট সেটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করছি তো আমরা চলে যাচ্ছি দেখো এখানে দেখো যে আমি তোমাদের যে ল্যাম্পরিয়া আছে সেই ল্যাম্পরিয়াটাকে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো এখানে ষাটটা ফুলকা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এবং ষাটটা ফুলকা ছিদ্র সহ মস্তক অঞ্চলটাকে নিয়ে এখানে দেখো আমি সেই ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটটা আমি অঙ্কন করেছি এখানে মূলত ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটটা হলো এই এইটুকু হলো ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট হুম সাম সম্মুখের অংশটাকে আমরা এটি ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটের মধ্যে ফেলবো না এটা হলো তোমার হলো করটি অঞ্চল বা মস্তিষ্ক অঞ্চলের বিভিন্ন অস্থিসমূহ তো চলো আমরা এবার ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট সম্পর্কে আমরা জেনে নেই আর প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই যে ফুলকা ঝুড়ি বা ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটের চিত্রটা আমরা এখানে অঙ্কন করেছি এবং আমরা এখান থেকে জানবো যে এই কি কি অংশ এখানে নিয়ে সাধারণত ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটটা গঠিত তো তোমরা দেখো যে এখানে যে লাল কালার এবং নীল কালারের আমি কতগুলো চিত্র অঙ্কন করেছি তো এটির উপরে আমার মূলত সেই যে ফুলকা ছিদ্রকে ঘিরে যে এদের যে দণ্ডগুলো সেই দণ্ডগুলো এনে আমরা এখানে আলোচনা করব। দেখো সক সবার সামনে লেখা আছে হলো স্টাইলয়েড কোমল আস্তি এটার এটাকে আমরা বলবো হলো স্টাইলয়েড কোমল আস্তি এই স্টাইলয়েড কোমল আস্তির পিছনেই পিছনেই যে দণ্ডটা আমরা পাচ্ছি লাল দেখো যে দণ্ডটা পাচ্ছি তার নাম হলো এক্সট্রা হায়াল দণ্ড তার মানে এটি হলো আমার এক নম্বর দণ্ড এটি হলো আমার এক নম্বর এই এক্সট্রা হায়াল দণ্ডের পিছনে তোমার এই যে ফুলকা ছিদ্রগুলো শুরু হলো দেখো ফুলকা ছিদ্র এখানে ফুলকা ছিদ্র আছে হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং সাত আমরা জানি যে পেট্রোম আয়োজনে সাধারণত সাত জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে এই সাত জোড়া ফুলকা ছিদ্রকে ঘিরে যে দণ্ডগুলো রয়েছে যে বারগুলো যে বাস্কেটটা তৈরি হয়েছে সেটি হলো ফুলকা বাস্কেট 
তো আমরা প্রথম স্টাইলয়েড কোমলাস্থির পিছনে স্টাইলয়েড কোমলাস্থির পিছনে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হল এক্সট্রা হায়াল দণ্ড তারপরে প্রথম ফুল কাজ ছিদ্রের সামনে থেকে এই দণ্ডগুলো শুরু হচ্ছে যে যেমন এটা একটা দণ্ড এটিকে আমরা বলব এটি হলো উলম্ব দণ্ড উলম্ব দণ্ড এটি হলো দুই এটার উলম্ব দণ্ড দুই শুরু হয়ে গেল তাহলে দুইটা শুরু হয়েছে হলো প্রথম ফুলকা ছিদ্রের সামনে থেকে তারপরে প্রথম ফুলকা ছিদ্রের পিছনে এটা হলো তোমার হলো তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার সাত নাম্বার আট নাম্বার এবং নয় নাম্বার আমরা জানি যে এই যে এদের ফুলকা ছিদ্র ষাটটা ফুলকা ছিদ্রকে ঘিরে টোটাল নয়টা উলম্ব দণ্ড রয়েছে তারপরে এই উলম্ব দণ্ডকে আবার আড়াআড়িভাবে অনুপ্রস্থভাবে কতগুলো অস্থি রয়েছে যেমন এই যে নীল কালারটা দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো তোমার হলো অনুপ্রস্থ বার তো এই অনুপ অনুপ্রস্থ বার বা দণ্ডটার মধ্যে যেটি নিচে থাকে তার যেটা উপরে থাকে যেটা উপরে থাকে তার নাম হলো এপি ট্রিম্যাটিক দণ্ড সেটার নাম হলো এপি ট্রিম্যাটিক দণ্ড এপি এপি মানে হলো উপরে হুম এপি ট্রিম্যাটিক দণ্ড আর যেটা নিচে থাকে সেটা নাম হলো হাইপো ট্রিম্যাটিক দণ্ড তারপরে একবারে পশ্চাতে একটা পেরিকার্ডিয়াল কোমল অস্থি আছে এই পেরিকার্ডিয়াল কোমল অস্থির পরই তোমার হৃৎপিণ্ডটা অবস্থান করে তো এটি হলো তোমার সেই আর উপরে ওটি হলো নটোকর্ড এটি এটিকে আমরা বলবো হলো নটোকর্ড এটিকে আমরা বলবো হলো নটোকর্ড তো এই মিলে হলো তোমার হলো প্রাঙ্কিয়াল বাস্কেট বা ফুলকা ঝুড়ি তো পেট্রোমাইজনের ফুলকা ঝুড়িটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে যেহেতু এরা মাছের পরজীবী হিসেবে মাছ বা কচ্ছপের পরজীবী হিসেবে এরা বসবাস করে যখন এরা সাকারটা যখন কোনো মাছের দেহে যখন লাগায় দেয় তখন কিন্তু এদের এই ফুলকা ছিদ্রের মাধ্যমে কিন্তু এদের শোষণ কার্যটা ঘটে থাকে সেই জন্য এই ব্রাঙ্কিয়াল বাস্কেটের সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে এদের পানি সাধন পানি আদান প্রদানের মাধ্যমে সাধারণত এদের শোষণটা হয়ে থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা এখন আবার পাওয়ার পয়েন্টে যাই আমরা বাকি অংশগুলো আবার দেখে আসি আমি আর একবার একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো প্রথমে আমরা পাচ্ছি হলো স্টাইলয়েড কোমলস্তি তার পিছনে যে দণ্ডটা পাচ্ছি তার এক্সট্রা হায়াল দণ্ড এক এটা এক নাম্বার পাচ্ছি তারপরে দেখো আমরা এই এক থেকে ষাটটা ফুলকা ছিদ্র দেখাচ্ছি তার মধ্যে প্রথম যে ফুলকা ছিদ্র প্রথম ফুলকা ছিদ্রের সামনে আছে হলো উলম্ব দণ্ড ফুল ফুলকা দণ্ড দুই তারপরে তোমার হলো এই এখান থেকে শুরু করে তিন থেকে নয় পর্যন্ত আছে হলো তার পরবর্তী তারা প্রত্যেকটাই ফুলকার পিছনে পিছনে অবস্থান করতেছে এখান থেকে তিন তিন থেকে নয় পর্যন্ত এই হলো টোটাল হলো নয়টা উলম্ব দণ্ড এবং এই উলম্ব দণ্ডের সাথে লেগে আছে হলো তোমার হলো মানে অনুপ্রস্থ কতগুলো দণ্ড যেটিকে আমরা বলবো হলো ইপি ইপিট্রিম্যাটিক দণ্ড ইপিট্রিম্যাটিক দণ্ড আর নিচেরটা বলবো হলো হাইপো ট্রিম্যাটিক দণ্ড তো এই যে এপিট্রিম্যাটিক দণ্ড এবং হাইপো এপিট্রিম্যাটিক দণ্ড এরা কিন্তু আসলে অনুপ্রস্থ দণ্ড তার পিছনে আমরা পাচ্ছি হলো এর পেরিকার্ডিয়াল বা কোমল আস্তি আগামী ক্লাসে আমরা পেট্রোমাইজনের অন্য একটি বিষয় নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত আমি ডক্টর ইসেমিকবাল এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ